no caso de anfíbios que a gente encontre em bromélias, é registrado a altura da bromélia, o diâmetro do vaso da bromélia, a altura em que a bromélia se encontrava acima do solo e também o número de folhas. Isso é importante porque nós vamos poder compreender se bromélias têm uma capacidade maior ou menor de reservar anfíbios. Toda a coleta de dados ela é basicamente feita no campo. Tanto de coleta de material para arborizar, tanto coleta de, de dados de, de medições. Então a gente faz, é, a gente mede a, a quantidade de água em que 20 indivíduos de cada espécie de bromélia encontrada na rechina ela está armazenando e a capacidade em que esses mesmos indivíduos de cada espécie eles têm em armazenar a água. Qual é a capacidade? de em, em mililitros deles armazenarem a água. E, e depois para fazer uma relação de, com o tamanho, com a biomassa, a gente mede também a, é, a biomassa da, dos, desses indivíduos, né? pesa com pesolas e com balança, e o diâmetro da, da bromélia, que vai de folha a folha, de uma folha mais lateral à outra oposta, a altura da bromélia, que vai da base da folha até a folha mais alta, e a gente conta o um número de folhas é, desses indivíduos da espécie. Essa aqui é uma balança com, de até 2 quilos, com precisão de 50 em 50 gramas. A gente coloca o material a ser pesado aqui. E é esse risco aqui é que vai determinar qual é o peso. Essa daqui é uma balança de até 10 quilos, com precisão de 100 em 100 gramas. E aqui, esse gancho maior é para a gente pendurá-lo. Esses dois, três ganchos menores são para a gente é, colocar o que a gente vai prender, pesar. Aqui é o contrabalanço. Então, para a gente medir, para pesar, a gente coloca o material aqui, prende aqui. E vai fazendo o contrabalanção até ficar equilibrado. Quando ela ficar bem equilibradinha, sim, é o peso do material que a gente quer pesar. O objetivo final desse trabalho, ele se resume em basicamente três. Um seria o levantamento das espécies mesmo, é, de que espécies ocorrem em cada rexinga e vários parâmetros ecológicos dentro desse levantamento, né? que seria diversidade, diversidade beta, 
abundância, riqueza, é, similaridade entre as áreas, é, grau de equitabilidade. Né? O, o segundo objetivo seria a distribuição espacial das espécies dentro das restingas. Né? Se as espécies elas ocorrem agrupadas ou se elas ocorrem é, aleatórias ou se elas ocorrem de maneira regular dentro de cada restinga. E um terceiro objetivo seria é, a quantidade de água em que as bromélias elas armazenam dentro de cada restinga. E isso também especificando né, por espécie. Qual, qual espécie armazena que quantidade de água dentro das restingas. E dentro desses, dentro desses três objetivos, comparar, fazer comparações entre as restingas.